ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗണായിട്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം പകുതി ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടി നമ്മൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ജോലികൾക്കുമായിട്ടൊക്കെ പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെ പോകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസയുടെ പ്രൊസീജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നാളെടുക്കും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളും യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറി സെർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെങ്കൻ വിസ പ്രൊസീജർ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ വിസ യു കെ വിസ അമേരിക്കൻ വിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ പ്രൊസീജർ എന്നും പറഞ്ഞടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ആരും അത് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മുതിരയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരുപാട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സജഷൻസ് അവരെയൊക്കെ ഫോണിലും നേരിട്ടും ഒക്കെ വിളിച്ച് വിദേശത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ലിത്വാനിയയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ഏജൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തിയിട്ടാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിലേക്കോ അസോസിയേഷനിലേക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ ഇപ്പോൾ പലർക്കും താല്പര്യം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം ഈ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോബ് വിസയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലിത്വാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാത്വിയ പോലെയുള്ള എസ്തോണിയ പോളണ്ടൊക്കെ ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാൾട്ടയൊക്കെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പല ആളുകളും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അല്ലേ സേഫ് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ജോലിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒക്കെ ജോലിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ പോയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കള്ളത്തരം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരുന്നത് ജോലി അതിൻ്റെ ജോലിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾക്ക് അതായത് ഈ പാക്കിംഗ് പോലുള്ള ജോബുകൾക്ക് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വെൽഡർ ഐ ടി പ്രോഗ്രാമർ ഡ്രൈവർ അതേപോലെയുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്വാനിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലി
അതിന് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് അവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലിയറൻസും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലേബർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പേപ്പറുകളും റെഡി ആയതിന് ശേഷം അവരൊരു എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസീനെ സമീപിക്കുകയാണ് ഈ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് കിട്ടുകയാണ് ഈ ഇന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ലിത്വാനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് വെൽഡറായിട്ട് ഒരു പത്ത് പേരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പത്ത് പേർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഈ രജിസ്റ്റേഡ് ഏജൻസിയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഡ് ഏജൻസിയിൽ കിട്ടും ഇന്ന ഇന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഇന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര സാലറിയിൽ ഇത്ര അക്കോമഡേഷൻ ഇത്ര ശമ്പളം ഇത്ര നാളത്തേക്ക് എല്ലാം വിശദമായിട്ടുള്ള ഒ ടി ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കിട്ടുകയും ഈ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇവിടെ ഏജൻസിയിലുള്ള ആൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പേരെ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവരുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാങ്ക് കോപ്പി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി അത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എംപ്ലോയർ ഇത് നോക്കും ഈ ആൾ ആപ്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവരവിടെ നിന്ന് സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഈ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് അതിന് പറ്റിയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് പോകും ഈ എംപ്ലോയർ അതിൻ്റെ വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറായിട്ട് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ എംപ്ലോയർ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എംപ്ലോയിക്ക് ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏജൻസി വഴി കാൻഡിഡേറ്റിന് കൊടുക്കും ഈ ഏജൻസി ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് കൊടുത്ത് ഇവർ ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി സ്കാൻഡ് കോപ്പി തിരിച്ച് ഈ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴി അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കും ആ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലോ ഇന്ത്യൻ എംബസി എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആ എംപ്ലോയർ എടുക്കും ആ എംപ്ലോയർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റും വിസയുടെ ഫോമും ബാക്കി ഈ എംപ്ലോയർ എംബസിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇവിടുത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ എംപ്ലോ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് എംബസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവിടുത്തെ ലിത്വാനി ആണെങ്കിൽ ലിത്വാനി എംബസിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എംപ്ലോ ആ ഓഫീസർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ കമ്പനി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ശമ്പളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഏജൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച ഈ കമ്പനിക്ക് എംപ്ലോയർക്ക് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് അവർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് ലേബർ ഓഫീസുമാരും ബന്ധപ്പെട്ടും ആ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയും കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് ശരിയാക്കി എടുത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡേറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല
ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് പിന്നീട് അയച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നീട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ എംബസിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ എംപ്ലോയർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എംബസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എംപ്ലോയർക്ക് ഈ എംബസിയിലേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ച രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലിത്വാനിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റും വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോളണ്ടും എസ്റ്റോണിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അറിവ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റും കൂടി എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും അവർ ഡയറക്റ്റ് ഈ എംബസിയിൽ ഡേറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മാൾട്ട പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് പി എഫ് എസ് വഴി ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ വി എഫ് എസിൽ പോയി അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന പേപ്പറുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോളണ്ട് പോളണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോളണ്ടിലേക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത് പോളണ്ട് എംബസിയുടെ ആ ഒരു സൈറ്റ് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല ആ പലർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേരെ മുപ്പത് പേരെ വെച്ച് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം മൂന്ന് പേരെ ഒരേ സമയം നാല് പേരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ആ പ്രൊസീജിയർ നീണ്ടു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടുത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കും ഈ കമ്പനികൾക്ക് ആളാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് അല്ല ആളെ എടുക്കുന്നത് അവരതൊരു ഡിമാൻഡ് നോട്ട നോട്ടീസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഒരു ഏജൻസി എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ ഏജൻസി വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചില ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻസികൾ അതായത് നല്ല കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കോൺടാക്ട്സ് വഴി അവിടുത്തെ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴിയോ ഇവിടെ ആളെ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈ ഒരു സ്റ്റാഫും ഈ ആളും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറും കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയർ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എംബസിയിൽ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാം കൊടുക്കും ഈ എംബസിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ എംബസിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളർ കോപ്പിയും ഒറിജിനലിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം നമ്മൾ ആ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുത്തതും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും സെയിം ഡോക്യുമെൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പിയർ ചെയ്ത് അത് പാസ്സാവണം അത് നമ്മൾ ചോദ്യ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഫീസറുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് വി എഫ് എസ് വഴിയോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ വഴിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഈ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേരിഫിക്കേഷൻ മാത്രം എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓഫീസർ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വിസ അടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ പലർക്കുമുള്ള ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസയ്ക്ക് പ്രൊസീജിയറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്
പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇത്ര കാശ് ഏജൻസികൾ ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എമൗണ്ടുകൾ പല ഏജൻസികളും പല രീതിയിലാണ് എമൗണ്ടുകൾ മേടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏജൻസികൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പല ഏജൻസികളും പറയാറുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചില കേസുകളിൽ ഡൗട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും സേഫ് അതായത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയറുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ത്രൂ ഏജൻസികൾ രജിസ്റ്റേഡ് ഏജൻസികൾ തന്നെ വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സേഫ് ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ തന്നെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസേനെ അപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെ ഈ പ്രൊസീജിയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈം ഡിലേ അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇതാകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഡേറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എംബസിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ വച്ചു ആ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ആ വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് റിസ്ക് വരുന്നത് അതേസമയം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റ് റെഡിയാക്കി പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഡിലേയും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സേഫാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അക്കോമഡേഷനും സാലറിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് റിന്യൂവബിൾ ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സജഷൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഹോളിഡേയ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ബെൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തിയിട്ടാൽ മാത്രമാണ് വീഡിയോ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ പഴയ ചാനൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അത് ഹാക്ക് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അകവഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ ഹോളിഡേയ്സിന് വേണ്